हेलो एवरीवन वेलकम टू दि मैथ्स वर्ल्ड ఈ వీడియోలో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సెవెంత్ చాప్టర్ ట్రయాంగిల్స్ అనే చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేయడానికి మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ తెలిసి ఉండాలి సో ముందు ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ నేర్చుకుని తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆర్ అంటే రైట్ యాంగిల్ హెచ్ మీన్స్ హైపోటెన్యూస్ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సైడ్ రైట్ యాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ సైడ్ హైపోటెన్యూస్ అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ని హైపోటెన్యూస్ అంటాము సో ఇప్పుడు కాంగ్రియన్స్ రూల్ ఏంటో చూద్దాం ఇఫ్ ఇన్ టూ రైట్ ట్రయాంగిల్స్ ది హైపోటెన్యూస్ అండ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ వన్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ది హైపోటెన్యూస్ అండ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది అనదర్ ట్రయాంగిల్ దెన్ ది టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ టూ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ లో టూ ట్రయాంగిల్స్ లో హైపోటెన్యూస్ ఒక సైడ్ ఈక్వల్ గా ఉంటే గనక అదర్ ట్రయాంగిల్ లో కూడా హైపోటెన్యూస్ వన్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ ని కాంగ్రియంట్ అని చెప్పచ్చు ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని చెప్పచ్చు ఎక్సర్సైజ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏడి ఈజ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ అన్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇన్ విచ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ఏబి ఏసి సైడ్స్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అందులో ఏడి అనేది యాటిట్యూడ్ షో దాట్ ఏడి బైసెట్స్ బిసి అండ్ ఏడి బైసెట్స్ యాంగిల్ ఏ సో ఆటిట్యూడ్ అంటే ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి యాటిట్యూడ్ అంటే ఏ వర్టెక్స్ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ కి గీసేటువంటి ఈ పర్పెండిక్యులర్ ని యాటిట్యూడ్ అంటాం అంటే అది నైన్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది గానీ కరెక్ట్ గా టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాటిట్యూడ్ అంటే సో ఇక్కడ ఏడి యాటిట్యూడ్ అని ఇచ్చారు కానీ బిసి ని బైసెక్ చేస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి యాంగిల్ ఏ ని కూడా బైసెక్ చేస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము ఏబిసి ఈజ్ అన్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ అని ఇచ్చారు గివెన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి అలాగే ఏడి అనేది యాటిట్యూడ్ అని ఇచ్చారు అంటే ఏడి బిసి కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది సో ఏడి పర్పెండిక్యులర్ టు బిసి ఇది పర్పెండిక్యులర్ సైన్ అనమాట ఇలా టీ ని రివర్స్ చేసి రాస్తే దాన్ని పర్పెండిక్యులర్ అని చదువుతాము దాని మీనింగ్ నైన్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తూ ఉంది ఏడి లైన్ అనేది నెక్స్ట్ మనకి ఈ యాటిట్యూడ్ గీయడం వల్ల ఈ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ టూ ట్రయాంగిల్ గా డివైడ్ అయింది ట్రయాంగిల్ ఏడిబి అండ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి ఏబిడి లేదా ఏడిబి అలానే ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఏడిసి సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ని కంపేర్ చేసినట్లయితే ట్రయాంగిల్ ఏడిబి లో ఏబి లెంగ్త్ ఎంత ట్రయాంగిల్ ఏడిసి లో ఏసి లెంగ్త్ కూడా అంతే సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి ఇది మనకి లెక్కలోనే ఇచ్చారు గివెన్ అలానే టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏడి ఈక్వల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏడిబి ఏడి లెంగ్త్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏడి ఈ టూ ఈక్వల్ ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి కామన్ సైడ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ చూసుకున్నట్లయితే ఏడిబి ట్రయాంగిల్ లో యాంగిల్ డి యాంగిల్ ఏడిసి ట్రయాంగిల్ లో యాంగిల్ డి ఈ రెండు ఈక్వల్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే నైన్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది కాబట్టి సో యాంగిల్ ఏడిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏడిసి సో ఇది పర్పెండిక్యులర్ అని ఇచ్చారు కదా ఏడి పర్పెండిక్యులర్ టు బిసి అన్నారు కాబట్టి నైన్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది సో చూడండి రైట్ యాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ అలాగే సైడ్ ఒక సైడ్ రైట్ యాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ సైడ్ ఈ ట్రయాంగిల్ లో అలానే ఏడిసి ట్రయాంగిల్ లో రైట్ యాంగిల్ ఆపోజిట్ హైపోటెన్యూస్ అలానే ఒక సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని చెప్పచ్చు సో ట్రయాంగిల్ ఏడిబి ఈజ్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ ఏడిసి ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ రైట్ యాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ అండ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది సైడ్ సో టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ చూసినట్లయితే ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి కామన్ సైడ్ డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసి చూడండి డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసి లేదా దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు బిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసి
సో ఇక్కడ బీడీ డీసీ ఈక్వల్ అని వచ్చింది బీడీ డీసీ ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అని వచ్చింది టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయంటే ఏడీ అనేది మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది అంటే ఏడీ అనేది బీసీని బైసెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పచ్చు సో ఏడీ బైసెప్స్ బీసీ సో ఇది మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది అలానే ఈ ఏడీ అనేది ఈ యాంగిల్ ఏని కూడా బైసెక్ట్ చేస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ అన్న దగ్గర కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ తో పాటు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అంటే ట్రయాంగిల్ బిఏడి ఎంత ఉంటుందో అంటే ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో అలానే డిఏసి లో యాంగిల్ ఏ కూడా అంతే ఉంటుంది సో యాంగిల్ బిఏడి ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డిఏసి ఇది కూడా కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ట్రయాంగిల్ ఏడీబీ లో యాంగిల్ ఏ ఎంత ఉంటుందో ట్రయాంగిల్ ఏడిసి లో యాంగిల్ ఏ కూడా అంతే ఉంటుంది సో టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఏడి అనేది ఏని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తుంది అని అర్థం సో ఏడి బైసెక్స్ యాంగిల్ ఏ ఏడి బైసెక్స్ యాంగిల్ ఏ ఇది మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం టూ సైడ్స్ ఏబి బిసి అండ్ మీడియన్ ఏఎం ఆఫ్ వన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏబిసి ట్రయాంగిల్ లో టూ సైడ్స్ అంటే ఏబి బిసి ఈ టూ సైడ్స్ అలాగే ఏఎం మీడియన్ అంటారు మీడియన్ అంటే వర్టెక్స్ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసేదాన్ని మీడియన్ అంటాము సో ఈ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ లో టూ సైడ్స్ మీడియన్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఈక్వల్ టు పిక్యూ అండ్ క్యూఆర్ అండ్ మీడియన్ పిఎన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఇక్కడ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి రెస్పెక్టివ్లీ అంటే ఏబి సైడ్ పిక్యూ కి ఈక్వల్ అని అర్థం ఏబిసి ట్రయాంగిల్ లో ఏబి సైడ్ అలానే పిక్యూఆర్ ట్రయాంగిల్ లో పిక్యూ సైడ్ ఈక్వల్ అని అర్థం అలానే బిసి సైడ్ క్యూఆర్ కి ఈక్వల్ ఇందులో ఏబిసి ట్రయాంగిల్ లో మీడియన్ ఏబి ఏఎం అనేది పిక్యూఆర్ ట్రయాంగిల్ లో మీడియన్ పిఎన్ కి ఈక్వల్ అంటే ఏఎం పిఎన్ ఈక్వల్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే అదనమాట ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ లో అయితే సైడ్స్ తీసుకుంటామో పిక్యూఆర్ ట్రయాంగిల్ లో కూడా అదే ఆర్డర్ లో సైడ్స్ ని ఈక్వల్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ట్రయాంగిల్ ఏబిఎం ఈజ్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఎన్ ఏబిఎం ఏబిఎం అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఎన్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అలానే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇస్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ టోటల్ ట్రయాంగిల్ పెద్ద ట్రయాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను ఏమేమి ఈక్వల్ గా రాసుకుందాం గివెన్ ఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ ఏబి పిక్యూ ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు అలానే బిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ నెక్స్ట్ ఏఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు పిఎన్ ఇవి మనకిచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఏ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలో ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిఎం ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిఎం అండ్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఎన్ పిక్యూఎన్ ఆల్రెడీ టూ ట్రయాంగిల్స్ లో కొన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు ఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ అని ఇచ్చారు ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఏబి ఎంతో ఈ ట్రయాంగిల్ లో పిక్యూ కూడా అంతే సో ఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ నెక్స్ట్ ఏఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు పిఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పిఎన్ అలానే బిఎం క్యూఎన్ కూడా ఈక్వల్ బిఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూఎన్ ఇది ఎలా వచ్చింది ఇది ఈక్వల్ అని ఎలా చెప్పగలము అంటే సో బిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ అనుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ బిసి ని హాఫ్ చేస్తే క్యూఆర్ ని కూడా హాఫ్ అంటే రెండింటిని కూడా టూ తో డివైడ్ చేసాం టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి వాటిని టూ తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి బిసి బై టూ అంటే బిసి లో హాఫ్ ఇది ఏఎం మీడియం కాబట్టి బిసి ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ బిఎం లెంగ్త్ ఆఫ్ సిఎం ఈక్వల్ సో బిసి లో హాఫ్ అంటే దీన్ని బిఎం అని రాసుకోవచ్చు ఇస్ ఈక్వల్ ఇక్కడ కూడా క్యూఆర్ బై టూ అంటే ఈ పిఎన్ అనేది మీడియన్ కాబట్టి క్యూఎన్ అనేది పిఎన్ అనేది క్యూఆర్ ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్ గా డివైడ్ చేస్తుంది సో క్యూఎన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ క్యూఎన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ ఈక్వల్ సో క్యూఆర్ లో హాఫ్ అంటే దీన్ని క్యూఎన్ అని రాసుకోవచ్చు 
సో దీని ప్రకారం బిఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూఎన్ సో టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను త్రీ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాంగ్రియంట్ ఎస్ఎస్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని చెప్పచ్చు సో ట్రయాంగిల్ ఏ బిఎం ఈస్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఎన్ కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి సో ఎస్ఎస్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ఎస్ఎస్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేసాం అలానే సెకండ్ వన్ ఉంది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఈ రెండు కూడా కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను ఆల్రెడీ ఏబి పిక్యూ ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు అలానే బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ ఇది కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్ లోనే ఇచ్చారు తర్వాత యాంగిల్ ఏబిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పిక్యూఎన్ సో ఇది ఎలా రాసామంటే ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి చూడండి కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే పాయింట్ ప్రకారం యాంగిల్ బి దగ్గర ఎంత ఉంటుందో యాంగిల్ క్యూ దగ్గర కూడా అంతే ఉంటుంది సో యాంగిల్ ఏబిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పిక్యూఎన్ సిపిసిటి ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిఎం ఈస్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఎన్ మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసినటువంటి ఈ టూ కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ లోను కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ అనమాట ఇవి సో ఎస్ ఎస్ ఏ కాంగ్రియన్సీ రూల్ ప్రకారం ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కూడా కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈస్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఎస్ ఏఎస్ టూ సైడ్స్ యాంగిల్ ఎస్ ఏఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈస్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం బిఈ అండ్ సిఎఫ్ ఆర్ టూ ఈక్వల్ యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి యూజింగ్ ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రూవ్ దాట్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈస్ ఐసోస్లెస్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ లో టూ యాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి బి నుంచి ఈకి ఒకటి సి నుంచి ఎఫ్ ఒకటి యాటిట్యూడ్స్ రెండు ఉన్నాయి అయితే ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ యూజ్ చేసి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనేది ఐసోస్లెస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే గనక ఆ ట్రయాంగిల్ ని ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ అంటారు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఫిగర్ ఇలా గీసుకోవాలి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి లో బి నుంచి ఈకి ఇది బిఇ అనేది ఒక యాటిట్యూడ్ సిఎఫ్ అనేది ఒక యాటిట్యూడ్ అవుతుంది ఈ టూ ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు బిఇ అండ్ సిఎఫ్ ఆర్ టూ ఈక్వల్ యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సో ఫస్ట్ అది రాసుకుందాం గివెన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి బిఇ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏబిసి అనేది ఐసోసిలెస్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం కనిపిస్తున్న ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేద్దాం ట్రయాంగిల్ బిసిఈ ఈ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సిబిఎఫ్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం ఇన్ ట్రయాంగిల్ బిసిఇ బిసిఈ కామ ట్రయాంగిల్ సిబిఎఫ్ సిబిఎఫ్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ని కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను బిసి సైడ్ అనేది కామన్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి రెండింటికి కామన్ సైడ్ ఇది కామన్ సైడ్ అలానే ఇన్ ట్రయాంగిల్ బిసిఇ బిసిఇ లో బిఇ లెంగ్త్ ఎంత సిబిఎఫ్ లో సిఎఫ్ లెంగ్త్ కూడా అంతే బిఇ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ అని ప్రాబ్లమ్ లోనే ఇచ్చారు మనకి బిఇ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ ఇది గివెన్ నెక్స్ట్ టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంది యాంగిల్ ఈ దగ్గర యాంగిల్ ఎఫ్ దగ్గర రెండింటి దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంది సో యాంగిల్ బిఈసి ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిఎఫ్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు రెండు నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే రైట్ హ్యా రైట్ యాంగిల్ అలానే రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే హైపోటెన్యూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది సైడ్ అంటే బిఈ ఈక్వల్ అలానే ఈ ట్రయాంగిల్ లో సిఎఫ్ ఇది రైట్ యాంగిల్ దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉండే హైపోటెన్యూస్ అలానే సిఎఫ్ ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్సీ రూల్ ప్రకారం ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని చెప్పచ్చు ట్రయాంగిల్ బిసిఇ ఈస్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ సిబిఎఫ్ ఆర్హెచ్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ సో టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి కూడా ఈక్వల్ 
EBC B देगर अंत एंगिल उन्टोंदो एंगिल C देगर गोड अंते उन्टोंदी So, एंगिल EBC is equal to एंगिल FCB CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal corresponding angles equal so two angles equal ga unnapudu vaatiki opposite ga unde sides kuda equal ga untayi angle b ki opposite ga unde ac side angle c ki opposite ga unde ab side ee two sides kuda equal ga untayi so ab is equal to ac because uh, sides opposite to equal angles sides opposite to equal angles are equal so b side ki b angle ka opposite ga unde ac side c angle ki opposite ga unde atuvanti ab side two equal two sides equal ayinappudu abc ane triangle isosceles avutundi so triangle abc is an isosceles triangle manam prove cheyavalasindi kuda ide